இன்றைக்கி நம்ம பிங்கிஸ் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பச்சை மலைக்கு போகிறாங்க பச்சை மலை எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சிக்கு பக்கத்தில் தரையூர்னு ஒரு ஊர் இருக்குது அங்கேருந்து பக்கத்தில் இருக்குது பச்சை மலை திருச்சியிலேருந்து எண்பது கிலோமீட்ரு சும்மா பச்சை மலைங்கிற பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை பசேர்னு இருக்குங்க வாரம் ஃபுல்லாக எல்லாம் வேலைக்கு போயிட்டு ரொம்ப டென்ஷனாக ரிலாக்ஸாக இருக்கணும்னு ஃபீல் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி ரொம்ப குறிப்பிட்ட ப்ளேஸஸ் தான் இன்னும் பொல்யூட் ஆகாமல் பச்சை பசேர்னு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஜென்ரலாக நம்ம வந்து டூர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் என்ன பண்ணுவோம் ஊட்டி கொடைக்கானல் இந்த மாதிரி போவோம் ஆனால் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு போகிறப்ப அவ்வளோ ஒரு ப்ரைவசி ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது சுத்தமான காற்று கொஞ்சம் கூட தூசியே கிடையாதுங்க திடீர் திடீர்னு மழை வருது சில்னஸ்ஸு அந்த ஊட்டியில் இருக்கிற கொடைக்கானலில் இருக்கிற அந்த சில்னஸ் அப்படியே நமக்கு கிடைக்கிது ரொம்ப அழகாக இருக்குது நீங்களே இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் ரெண்டாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கடைங்கள் அவ்வளோவா கிடையாது ஒரு ரெண்டு கடைங்க தான் இருக்குது அங்கேயே வந்து நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஃபுட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க டிஃபன் ஐட்டம்ஸ் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி தருவாங்க விவசாயம் மரவள்ளி கிழங்கு நெல் பைனாப்பிள் பப்பாளி இதெல்லாமா காட்டில் மிருகம் கிடையாது எதுவும் கிடையாது டாப் செங்காட்டுப்பட்டி பச்சை மலை போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியிலேருந்து துறையூர் போயிட்டோம்னா துறையூர்லேருந்து டைமிங்க்கு பஸ் இருக்குது அடிக்கடி பஸ் கிடையாது கொஞ்சம் டைமிங்க்கு தான் பஸ் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து எக்கோ டூரிசத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணியிருக்காங்க அது சுற்றுலா வர்றாங்க இல்லையா அவங்க வர்றதுக்கும் தங்கிறதுக்கும் ட்ரக்கிங்க்கும் அவங்களே ஏற்பாடு பண்ணி தராங்க தங்குற இடத்துலேயே வந்து சாப்பாடும் அவங்களே அரேஞ்ச் பண்ணி தராங்க நம்ம சொன்னோம்னா அவங்க சமைச்சு தருவாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே ஒரு கோழி பண்ணை ஒன்று இருக்குது நாட்டுக்கோழி பண்ணை நம்ம ஜென்ரலாக இங்கே வந்துட்டு சிட்டியில் வந்து ப்ராய்லர் தான் மேக்ஸிமம் வாங்கி சாப்பிடுவோம் ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நாட்டுக்கோழி பண்ணையே இருக்குது அங்கே வந்துட்டு நமக்கு எந்த கோழி வேணுமோ ரொம்ப இயற்கை சூழலில் அது சாப்பிட்டு வளர்ந்துருக்கு ரொம்ப பார்க்கவே நல்லா இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு கொசு கூட கிடையாதுங்க பச்சை மலையில் பச்சை மலை ஃபுல்லாகவே ஒரு கொசு கூட கிடையாது ரொம்ப சுத்தமாக இருக்குது மழை பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருந்தது அப்பப்போ திடீர்னு மழை பெஞ்சிட்டு போகிறது அந்த கிளைமேட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சில்னஸ்ஸு ஊட்டி கொடைக்கானலை விட சூப்பராக இருக்குன்னா அப்போ பார்த்துக்கோங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் படத்தில் டூ பாயிண்ட் ஓவில் பக்ஷிராஜன் சொல்லுவார் இல்லையா சிட்டுக்குருவி என்ன அழிஞ்சிட்டு வருதுங்க அது உண்மை தாங்க சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற சிட்டுக்குருவி எல்லாமே அழிஞ்சிருச்சு ஆனால் இந்த மாதிரி மலை கிராமத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சிட்டுக்குருவி இருக்குங்க அது என்ன சவுண்டுங்கிறீங்க அன்றைக்கி நைட்டு நாங்கள் மறா நாள் காலையில் எழுந்திருக்கப்போ அதோடய சவுண்டில் தான் நாங்கள் வந்து அவ்வளோ ரம்யமாக இருந்துச்சு அந்த காலை பொழுது வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அதை வந்து நீங்கள் நேர்லேயே வந்து அந்த மலையோட அந்த சில்னஸ்ஸு காற்று அந்த குருவிங்களோட சத்தம் வண்ணங்களோட ரீங்காரம் அதெல்லாம் அனுபவிச்சா மட்டும்தாங்க சூப்பராக இருக்குங்க ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போகிற வழியிலே வந்துட்டு மங்கள மருவின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது அந்த வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு நேச்சருங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இயற்கை காட்சிகள்லாம் பார்க்கறதுக்கு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து மக்காச்சோளம் மரவள்ளிக்கிழங்கு அதெல்லாம் பயிரிடுறாங்க அங்கே வந்து நிறையா மழைப்பழம் கிடைக்கிறது ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது நம்ம ஊர்லலாம் வந்து மழைப்பழம் கிடைக்காது கிடைச்சாலும் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குமாங்கிறது தெரில அங்கே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது மழைப்பழம் அங்கே சிட்டுக்குருவிங்க மட்டும் இல்லைங்க நிறைய மயில் நிறைய மைனா இன்னும் பேரே தெரியாத பல பறவைங்கள்லாம் இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த மங்கள மருவின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா அங்கே சும்மா கொஞ்சம் படிக்கட்டு தான் அதில் கொஞ்சம் இறங்கி போனோம் அப்படின்னா ரொம்ப அமைதியாக அது பாட்டுக்கு ஆர்ப்பரிச்சு கொட்டிகிட்ருக்கு நம்ம ஜென்ரலாக மற்ற அருவிங்களுக்கெல்லாம் போனோம் அப்படின்னா கியூவில் நிற்கணும் இல்லை ஒரு மாதிரி ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும் ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது ரொம்ப தனிமையில் அந்த அருவி கொட்டிகிட்ருக்கு நம்ம மட்டும்தான் அங்கே இருப்போம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அந்த அருவி நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் தண்ணியும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது என்ன தண்ணி கொஞ்சம் சில்லுன்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கே மா மட்டன் சுக்கா ஃபிரீ மட்டன் அவே கொடுக்க போறோம் விறகடுப்பு
ஸ்டே பாதுகாப்பு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஈர்க்க கொட்டி கிடக்குங்க எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசேர்னு இருக்குது அப்பப்போ லைட்டாக மழை தூட்டிட்டு போகுது அப்புறம் கொஞ்சமாக மிதமான வெயில் அடிக்குது ரொம்ப கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டி தரலாங்க பச்சை மலைக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது அங்கே இருக்கிற மக்களும் சரி அங்கே இருக்கிற இயற்கையும் சரி அந்த வண்டுங்களோட சதரீங்காரம் குருவிங்களோட அந்த கீச் கீச் சவுண்டு எல்லாமே சூப்பராக இருந்தது நீங்களும் கண்டிப்பாக போங்க ஆனால் வந்துட்டு அங்கே எப்படி நேச்சர் இருக்கோ அதை அப்படியே நம்ம விட்டுட்டு வரணும் அங்கே போயிட்டு குப்பை போடுறது இல்லை நம்மளால் நம்ம இங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறது எல்லாத்தையும் அங்கே போட்டுட்டு அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே வேண்டாம் அங்கே எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே விட்டுட்டு வருவோம் அப்போ தான் ரொம்ப பார்க்க நல்லா இருக்கும் அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா டவர் வந்து அவ்வளவா கிடைக்காது மத்த நெட்ஒர்க் எல்லாம் கிடைக்காது பேசினல் மட்டும் தான் கிடைக்கும் சோ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணலாம் கண்டிப்பா நீங்களும் ஃபேமிலியோட போயிட்டு வாங்க நல்லா வந்துட்டு ரிலாக்ஸ்டா ஃபீல் பண்ணலாம் இயற்கையான காத்து தண்ணி ரிலாக்ஸ்டா நம்ம ஒரு ஒர்க் டென்ஷனே இல்லாம ரொம்ப மைண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கும் அங்க போயிட்டு வரப்ப நீங்க கண்டிப்பா போயிட்டு சொல்லுங்க கமெண்ட்ல இந்த வீடியோ எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததா இதெல்லாம் நிறைய குறைகள் இருக்கா எதுவா இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க வீடியோவும் பாருங்க பார்த்து சொல்லுங்க நாட்டுக்கோழிக்கு கொஞ்சம் பட்டக்கிறவங்க சேர்த்தாங்க நல்லா இருக்கும் அடுத்தது கொஞ்சமா தக்காளி சேர்த்துப்போம் சாரி வெங்காயம் தங்கு பிப்பாயிருக்கு சின்ன வெங்காயம் அடுத்தது இஞ்சி கொண்டு பேசுது மட்டன் சரி அதுல ஒரு போட்டு விடுவோம் இதுவே ரெடி ஆயிடும் இப்போ நல்லா ஒரு கப்பு தண்ணி பெரிய கப்புல நாட்டுக்கோழி ஏன்னா வேகத்துக்கு தண்ணி நிறைய வேணும் அதனால ஒரு கப்பு தண்ணி இப்போ இது வாட்டுக்கு வேக எடுத்து 
இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் நான் வந்து மாற்றி வச்சுக்கிறேன் சாச்சு கூட கரம் மசாலா நம்ம மட்டன் மசாலா கொஞ்சமா எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் அந்த புளி ஏற்கனவே ஒரு இன்ச்சில் போட்டிருக்கேன் அதையும் வந்து சுக்காக்கு சேர்த்துக்கிறேன் அந்த டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்கிறதுக்காக அடுத்தது மிளகுத்தூள் கடைசியா கொஞ்சம் உப்பு வரண்டா கொஞ்சமா இந்த மசாலாக்கு தேவையான அளவு இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா கிளறி விட்டுருவோம் இது வச்சுக்கிறேன் வேக வச்ச மட்டனை வந்து நம்ம சுக்காக்கு சேர்த்தாச்சு இப்போ சுக்கா நல்லா ட்ரையாக ரெடி ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்மளோட மட்டன் சுக்கா ரெடி
மங்கள மருவிக்கு வரதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மண் ரோட்ல நடந்து வரணும் மூச்சு வாங்குது எனக்கு அறிவிக்கு கீழே போயிட்டு வந்ததே பாருங்க சீனரி ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் இப்ப மணி பாத்தீங்கன்னா மணி எத்தனை ஒரு ஏழரையில இருந்து எட்டு தான் இருக்கும் எவ்வளவு நல்லா இருக்கு பாருங்க பார்க்கவே அழகா சான்சே இல்ல
அங்கே நாங்கள் வந்து மூணு விதமான டிஷ்ஷு செஞ்சோம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நெய் சோறு செஞ்சோம் அப்புறம் மட்டன் சுக்கா செஞ்சோம் அப்புறம் நாட்டுக்கோழி குழம்பு செஞ்சோம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது அங்கே வந்து விறகு அடுப்பில் தீ மூட்டி சமைச்சோம் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இருட்டிடுச்சு நாங்கள் அங்கே இருந்த இடத்துக்கு கீழே வந்து அவ்வளோ லைட்டு வெளிச்சம் இல்லை ஸோ எங்கள் காரோட ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணிவிட்டு சமைச்சோம் காரோட ஹெட்லைட் ஆன் பண்ணி சமைச்ச ஒரே யூடியூப் கோஸ்டி நாங்களாக தான் இருப்போம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்